们现在先将这个亚克力钻，用双面胶把它粘在这个布织布上面，然后取这个珠宝编织线，嗯，一百五十公分，然后打一个结，由布织布的背面往正面穿出来。我们要先在这个，哎。亚克力钻的外围先加上一圈主色的日本小猪，那加了缝的方式呢？我们可以这样子，一次加两颗，然后垂直穿到背面。由正面往背面穿进去，垂直的第二颗珠子的位置。往下穿下去。那因为这个是开始的地方，所以我们要再回穿这两颗珠子一次。所以这个针由背面再往正面穿出的时候，大概就是在原来起针的那个位置的地方。因为我们要两颗珠子都同时再穿一次。好，再把它穿这两颗，再前进一次。那接下来都是以加两颗或者是三颗，三颗快速前进啊，然后把这个珠子穿到这个，推到这个诶亚克力钻的旁边，再针垂直往背面穿出去。再由背面往正面穿出来，那这次我们大概是在第二颗的位置，第二颗的位置，再回穿两颗，等于是在这个外围都缝上一圈的那个日本小猪，就以这个方式，每次加。三颗，然后把它珠子推到这个亚克力钻的边缘，沿着最后一颗的第三颗珠子边缘以及水钻的边亚克力钻的边缘往织布织布的背面穿出去，再回到正面来。那这个就要在刚才加了三颗珠子的第二颗位置，由背面往正面穿出。然后再前进，刚才加的第二三颗，好，以这样的方式在这个水钻边缘缝一圈。好像这样子，我们已经在这个亚克力钻的周围缝上一圈的日本小猪。那如果不，你只要知道你是奇数还是偶数就好，因为这个会关系到下一段的编制。那呃，像我是编奇数，那奇数的话就会因为是绕一圈，所以它是刚好顺着，呃，将来就每一段都不需要做起立的动作。但是如果说你是偶数的话，就需要做起立哈<咳>。那接下来我们一样用同样的一个颜色哈，加一颗，这个是佩奥特哈，佩奥特的基本技法。因为线是从这一颗珠子出来，那我们加了一颗日本小猪之后，隔一颗前进一颗，这是编起来就是第三段，这样子，以加一颗隔一颗前进一颗的方式做这个第三段。啊，为什么是第三段？因为。这样子就已经是这里，哎、欸，它就一二三，好，那就持续以加一，加一颗，隔一颗，隔一颗，前进一颗的方式，把第三段做好。它就没有穿到布织布了，就只有前进组织了。哦，那我们让这个第三段立起来
沿着这个亚克力钻的边缘，这样子，它要沿着亚克力钻的边缘，让它立起来。好，以这样的方式来编。加一，隔一，前一我们已经就是哎编了第二、第三段了哈，加一、隔一、前一已经编完一整段、第三段了。那接下来的第四段我们要加一颗，前进一颗。那这个基本上我们要做一个配色的动作，所以我们会是加配色珠，那直接加一、前一、加一、前一的方式。就刚好是都前进那个立起来的那一颗这个延伸出来，这个我们要让它往这个嗯亚克力珠的中心点拨，往内拨，这样子拨。已经完成了第四段的，第四段的那个呃配色，好了，一二三四，第四段的配色珠，这个我们已经编好。那接下来编第五段的时候，我们要把它改成是嗯、呃、比较小颗的，十五零的。因为如果你再继续用十二零的话，它会一直往外扩哈，它不会不会这样子包起来。那一样加一颗，前进一颗的方式，在每一颗的配色珠的中间补上一颗十五零的日本小猪。像这样子，我们已经完成了这个嗯，佩奥特的包厢的第五段哈。刚才在第四段的配色组上面都各加了一段这个呃十五零的日本小猪哈。那我们现在要在这个十五零的日本小猪中间都再补上一颗十五零的日本小猪，同样的色。所以现在一样，就是加一颗，前进一颗的方式。
啊，这一段做完之后就收线结束了啊，不要再继续，因为再继续的话，它也会有太松的问题。然后一方面，这个亚克力钻也被我们会覆盖太多，那我们就漂亮的钻就被我们盖起来了。所以基本上就是，呃，再编一段十五零的日本小猪。这样我们就已经在这个亚克力钻的正上方，我们有变了两段的十五零的日本小猪。那最后回到这个顶端的这个地方，我们要来把线收到背面去，稍微做一个固定的动作。那佩奥特的这个结束一样哈，一样规按按照这个佩奥特的规则哈，就是下楼梯的方式。那你可以走左边、右边都可以，只要方便前进。就是现在目前现在这里，那我们就顺着这个这样子走下去，一二三，前进三颗，粉红色的这一颗这样就已经回到这个最底部的地方，就是一开始编的那个位置，第一段哈。那我们再把这个线长到背面去，那一样要顺着这个柱子边缘下去哈，我们不要让线外露哈。那这个是我们背面的部分，那我们现在将线稍微做一个打结的动作。不打一次结，然后比较牢固。那最后我们稍微再挑一下这个，哎，不织布的地方哈，我们把线往内移一点点，然后再做一个固定的动作。好，这样子就可以把线剪掉。这样比较牢。那我们另外再开始做下一个外围的编织哈，一样线先打结。那我们要在这个这个正下方，我要给它一颗六米的这个猫眼。但是这个猫眼的位置，我在入针的时候就要注意一下哈，就是我要它这个接的这个垂直下来的正下方，所以你这个位置就要特别的注意，不要让它偏一边。你这个入针跟出针的地方要稍微注意一下。那我们可以用一个方式，把这个猫眼稍微用手固定，针到背面，再来做穿出的动作，就在洞口附近。在固定的时候，也是要把这个珠子拉好啊，看一下有没有在正下方，差一点点，好，差一点点，我们就再来一次，好，就把它固定在那个正下方的位置，好，看一下，它是不是偏，稍微偏右侧一点点？你垂直看的时候，它的正中心比较偏右侧，所以我们再把它再来一次。那像这样子，它比较偏右侧，我们要让它再重来一次的时候，我们要再入针一次，所以我们可以先做一点点的手脚。我们先翻到背面来，在这个我们刚才入针的位置，因为我们要往左手边移，所以我们就要把这个点起入针的位置，稍微的往左边移一点点。那我们稍微做个记号，不然你会重复好几次在那里找那个点。好，那这样子就差不多。差一点点位置而已嘛，所以我们你依照你的目测，大概差多少位置这样子来处理。那我们再把这个线剪掉，这个要先要剪掉，然后再重复刚才的动作，就是打结。那这时候入针，我们就可以从这个位置直接入针，好，然后到正面来把猫眼缝进来。稍微看一下，它这次就比较正中间了
跟这个顶点的位置就比较正中间哈。那一样，我们要把这个线稍微把它拉紧，这样子才知道这个猫眼的位置哈。那我们针一定要沿着这个洞的边缘下来，沿着这个边缘这样子下来。好，那我们再重复一次哈，因为这个是第一颗的位置，所以我们让它比较牢固一点点，因为猫眼有一点点的重量，所以我们重复来一次。可以的话，尽量出针入针的位置在同一个位置，才不会线很明显差异很很多哈。那接下来我们要做的这个动作哈，会比较繁琐一点点哈，我们要来这个。嗯，这个外围、左侧猫眼的这个左侧以及右侧，都要再缝上这个日本小猪，主色的日本小猪。所以基本上我们还是一样回到正面来。那你要注意这个出针的位置哦，因为它是在这个附近，所以你要移开一点点，就是你要避开你刚才入针的出那个位置。那我们要从这个附近出来。因为我们要在这个猫眼的外围再缝上一圈那个日本小猪哈，那我们可以稍微贴比较贴这个亚克力钻的位置，因为但是你要预留那个珠子的空间，所以大概零点一公分。这个猫眼跟跟那个哎这个亚克力钻中间大概是零点一公分左右。那我们一样就是以加。两颗珠子，或者是加三颗珠子都可以哈。如果呃，你可以快速的，要快速的方式前进的话，你可以是加三颗，然后沿着这个边缘穿到背面，再回到正面来穿两颗的方式，两颗的位置回穿位置，然后上来。再前进两颗，好，那也可以每次加两颗，回一颗哈。这个是加三颗，回两颗的方式，这样子，好，那就一样延续性的编到这个顶端的位置，然后再继续前进到这边来做结束